按照计划，分批隐蔽。告诉我，燕离队到底在什么地方？这样，你就彻底的解脱了。八哥。全部都跪下，救起出来！兄弟们，胜败在此一举了，大家都小心点。是是。啊
投降吧，你们已经被包围了。投降的话，我可以保证你们的生命安全。大哥，跟他们骗了吧？不变，我只想换出我的妹妹，咱们一对一的换。你要你的妹妹？小妹，小妹，哥，大哥三的消息，鬼子的挖人部队明天就要离开西安城去天津。想跑，没那么容易。你去通知大家，今天晚上突击一下，把咱们的独门武器准备好，明天跟小鬼子决一死战。是。ありがとうございます。在这瞎干，这万一小鬼子的船队不走这条水路怎么办啊？队长不是说了吗？这事儿包在他身上，你就放心吧。我不是怕他还没缓过神吗？队长啊，是真正能上能下的汉子
，同志们，都紧把手啊！这小鬼子马上就过来了。大家抓紧时间，撤出雷区，快点！小心地雷啊！哎，走，嗯，来了。好，高工，前方に安保線を発見。手渡信号遅れ。どの隊か通るんだ。はい。就是，张牙舞爪比划啥呢？你也跟着比划？不会，他怎么比划你怎么比划，快点！哎，啊，反反反了！哎，怎么回事？鬼子船队，塞罗，他妈让他给你把儿子做。陈安，把窗口进。别比划了，准备战斗。好，不对。
ほかにいるかいいえすべて玉砕しましたちくしイエンリンドに代価を払わせてやるぞ早くシンアンチェンに戻るんだ我跟陈汉摸进了新义堂的仓库发现里面什么都没有我想肯定是小鬼子故意布的阵想让咱们中计那我们只能实施第二套方案了你这边情况怎么样嗯我们跟马有德的人接上了头他让我们明天晚上去警备司令部表演还演就你们那几手三角猫的功夫那还不露了馅儿所以啊我们打算今天晚上提前动手目标是哪儿城北仓库真的不要啊！快快快快快快长官各位军演咱们下一个节目胸口碎大师啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊太可惜了这些东西要是能搬走多好哎呀别那么贪心了哎抓紧时间装好了赶紧撤好快走好各位太君各位长官今天的节目呢就到此结束了谢谢大家闪光谢谢大家谢谢大家谢谢大家闪光谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢各位长官各位长官不好意思啊明天呢我们还要去给渡边太君献艺所以呢要回去做准备谢谢大家以后如果想看我们再来再来谢谢谢谢谢谢谢谢谢各位谢谢各位残北残酷に問題発生電話が通じません残北残酷
車を手配しろすぐ見に行くはい你们这么多人把守啊？怎么会让人混进去啊？太君，你怎么说话呀？太君，饶命啊！太君，太君，我我看我看节目去了。你们看什么什么节目呢？节目演完，仓仓库就着火了。哎，太君，太君，肯肯定是那帮打假的卖艺干的，肯定是。什么？你说什么？打靶人卖艺。打靶马艺？啊，对，就就就是马队长请来的罗汉团，完了说是什么什么劳军的，还有一个那个编译队的兄弟带过来的，不关我的事儿，饶命啊，太君。马有的。哎，太君，太君，太君！罗汉团的确是我请来的，但是我请他们来是为了庆祝您升职的。他们是死心塌地跟着皇军干的，他们不可能干这种事儿啊！太君，这可不好说啊！谁知道里边有没有叶林队的奸细呢？啊，这都什么时候了，还这么落井下石？接下此事，公所西安站的所有罪过，谁都不能出去啊！是。嗯马友的，你太着急，把罗汉党的人都抓出来。这个事儿，做做我们军亲自去办。嗨，还要去见？马哥，太君。咱们这回啊，算是一箭双雕啊！既把鬼子仓库炸了，又给马有德送了一口大黑锅，啊！我们罗汉团这回可被你们害死了！谁叫你们跟小鬼子穿一条裤子？汉奸就是没有好下场。哎，不过我们燕军队啊，很仁义。明天我派人给你们大当家的送封信，就说你冯春花领着大伙把鬼子仓库给炸了，怎么样？你，嗨，冯春花。你们已经得罪了小鬼子，里外都是死、啊，不如起誓了吧？就是。啊。哎，那我们还有别的出路吗？这样，你写封信，我派人给大当家的送去是神龙！哎呦，哎呦，神龙爷，咱咱们是无冤无仇的，你你你看你这是干什么呀？你助纣为虐，恶贯满盈，血债累累，我要枪毙你！别别别别别别别别！我要是是，别我饶命啊！我冤枉啊！那都是小鬼子逼着我干的，我是没办法呀。不过上天有好生之德，你要想活命的话，也不是不可能。啊我们是燕灵队，打鬼子需要粮饷，你就认捐二十万大洋吧。啊，这这怎么着？你觉得你的狗命连二十万大洋都不值吗？我这这石头爷，我我是说，你你这二十万大洋，我一时半刻的凑不齐呀。怎么着？你还想拖延时间不成？不是不是不是不是，张嘴，带走，别叫，小娘们。刚才我说的话你都听见了吧？三天之内给我凑齐二十万大洋，要不你就等着收尸吧！别叫啊
。这竹席够热闹的。你想怎么玩？螳螂捕蝉，黄雀在后。他们既然冒了咱的名。咱也不能一点实惠也捞不着啊！你想要那二十万？不仅要那二十万，还得把马有德和贾顺也捎上。走，先回去。怎么回事啊？神龙胆子也太大了，这不是跟马爷我挑衅吗？马爷，你跟贾顺是好朋友，你一定要为我们做主啊！对呀，是要为我们做主。哎，别别乱，别乱，别乱，一个一个说，谁能把这个事儿给我说清楚啊？我和您说吧，啊，刚才我在屋里和老爷正在睡觉，突然冲进来一伙蒙面人，说自己是神龙和燕岭队的，要枪毙老爷。老爷苦苦哀求，他们就说让老爷抽过二十万大洋。老爷说一时半会儿拿不出这么多钱。后来神龙生气了，就绑走老爷，还和我说，要是三天抽不过二十万大洋。他们就要撕票。哎呀，你这个事儿不太好办呐，马爷，你这次来不就是对付神龙和燕离队的吗？对。哎，我们都是真刀真枪的干的。俗话说得好啊，子弹不长眼睛啊。万一要是伤到李老伯，我没法跟贾团长交代呀、啊。这就叫投鼠忌器呀。那可怎么办呀？对呀，那怎么办呀？呃，我看这么着吧，你们呢先凑齐那二十万大洋，呃，咱们把李老伯先赎回来，然后呢，我们可以顺藤摸瓜，把神龙和叶灵队一网打尽，还可以呃顺便把你们的钱都抢回来。可是，一时半会儿上哪凑这么多现钱呀？对、啊，哎，这房契地契行不行啊？哎呀，这个恐怕不行吧？这么着吧，呃。你们先把柜上的，还有存在钱庄的现金都拿出来，呃，然后呢，或者找人拆借，或者卖房子卖地呀。哎，对了，你们那女婿贾团长积德行善这么多年，家底儿一定很厚啊，让他伸把手不就都有了吗？哎，那都别愣着了，咱们各房把钱凑一凑。我马上给贾团长打个电话。哎，好了，快快抓紧时间，抓紧时间啊！快快快快快快快,快去吧，快快快快快快！哎，别着急啊，有马爷在呢啊！哎，抓紧时间啊！哎哎。赵北口是块硬骨头，不好啃啊，打也费劲，是守也费劲。如果咱们打下来，再让敌人抢回去，就得不偿失了。没错，这个地方太重要，牵一发而动全身啊！嗯，有可能把白洋淀周围所有的力量都搅和起来。我倒有一个釜底抽薪的办法。快说！赵北口的岗楼很坚固，如果咱们从正面打，很难攻下来。我的意思是，从地下。你是说挖地道？对。岗楼就在垫边。土质疏松，很容易挖地道。咱们把地道挖到岗楼的下面，再用炸药把它炸塌了，然后以最快的速度把岗楼彻底拆掉。如果他们再想盖，咱们就进行不断的袭扰，让他们盖不成，然后再把水路掐断，请兄弟部队配合，把所有通往赵北口的公路全部封死。我看这招行。在打赵北口之前，我们可以先用水雷封锁新安城的码头。这样既可以切断敌人的援军，又可以为我们的行动争取时间。没错，马有德这次帮了咱们一个大忙。咱们先把贾顺、李怀仁、马有德给收拾了，这样一来，就能起到很大的威慑作用。再让当过伪军的队员回去挨个做工作，只要再争取几个据点，就能打穿鬼子的防线。等这场仗打完，咱们写份材料上交军分区，让许司令把他那些家底啊都抖落车来。好，你这个主意好。老魏，有些话我一直想跟你说。什么话
，你说吧。自打咱们认识以来，我没少给你添乱。现在想起来，以前真的挺幼稚的。希望你能原谅我。嗨，这事儿你别放在心上。再说了，从前我的方式也太简单粗暴了。咱俩呢，都有不对的地方。那这么说，你原谅我了？我早就把这事儿忘了。上次小三庄战役，你还救过我一命，我还没来得及感谢你呢。那次确实挺险的，我还以为你就光荣了呢。不过，救你的人不是我，是小诺姐。小诺？嗯。你昏迷的时候一直喊着小诺姐的名字，我想。如果不是靠着念想，你恐怕也扛不过来。对不起啊。没关系。谢谢你告诉我这些。怎么看得见啊？居然让叶林队绑架了维持会长，你不想混了？团长，是属下失职，属下一定带人把李会长救出来。怎么救？不知道，听团长吩咐。废物，都他妈是废物！我告诉你啊，李老太爷要是有三长两短，你小队长就当到头了。是，是。走，团长慢走。钱已经给你准备好了。哎呀，不愧是大富人家呀！这二十万现大洋一眨巴眼就弄急了。马爷呀，我们这已经是拼了命吐了血了，只求老天保佑，老爷能早点出来。马爷，我们老爷就全靠您了，你一定要帮忙啊！放心吧，放心吧啊！包在我身上了，我一定还你一个活蹦乱跳的老爷啊！谢谢马爷，谢谢。我还真有点不太放心啊。贾团长，你可来了，有你在这里主持大局，那就太好了。老马，你不是下乡筹粮去了吗？怎么会在这儿啊？哎，别提了。我下乡的时候，偶然得到情报，说神龙带着叶灵队要来赵北口，我就在附近呢、啊，自然责无旁贷啊。但是没想到，人算不如天算呐、啊，李老伯还是被叶灵队给绑走了。这个情况为什么不向皇军报告，让他们加强戒备？哎，这个说出来就不好意思了。您也知道，我前一段时间不是犯过大错吗？所以我就想抓住神龙将功补过呀。但是我又怕别人抢了我的功劳，所以我就没有通知其他的部队。这么说来，李会长被绑架，也是你的责任。贾团长非要这么认为，我也没有办法呀。不过您放心，这件事情我一定负责到底，我一定会让李老伯平安脱险。你有什么计划？啊，呃，我觉得呢，咱们现在第一要保证李老伯的人身安全，所以我让贵府先凑齐了二十万大洋，咱们得先把人赎回来呀、啊。第二嘛，自然就是顺藤摸瓜，把神龙叶灵队一网打尽。怎么个一网打尽？我是这么想的啊。呃，咱们两家的队伍，再加上当地的驻军，应该有小两百人了。到时候，咱们把换人的地点团团包围，然后……哎呀，老马，真让你费心了啊！我代表李会长表示感谢。哎呦，责无旁贷，责无旁贷。<笑>你觉得神龙会在哪里换人？呃，您觉得呢？城里他们肯定是不敢。就怕他们选在殿上，水面四通八达，我们两百号人根本围不住他们。而叶灵队的优势就在水上。哎呀，贾团长果然英明啊！到时候咱们见机行事吧，反正是能打则打，不能打就先把李老伯给抢回来。
，也只能这样了。刚才贾团长的话听到了吗？是。通知弟兄们，按照贾团长的计谋办。好的，我这就去。啊，队长，狗特务有情况，今天晚上把人都转移到了城外，不过还在我们的监视之内。这个马有德还真是客气啊。知道我们在城里活动不方便，还特意帮咱们转移了战场。嗯，让同志们小心点，别擦枪走火。咱们下半年的粮饷全都靠他们了。这个你就放心吧，这次来的都是一顶一的好手。哎，水妹，咱们是不是也考虑把指挥部挪到前面去啊？行啊。队长，不对呀、啊，你这以前不都连名带姓叫丁水妹吗？今天咱们叫水妹了，你这有情况吧？这么大，你又批解了。水妹同志啊，今非昔比了，而且我跟水妹啊已经不计前嫌了。行了，队长，你就别解释了，我懂，我是过来人。你还过来？就你。我懂。什么过来人？我也不懂。不出所料，他们果然选在殿上换人。蒋团长，咱们要不要向西安城求援啊？来不及了，下午就要换人。这信上说，只许一条船、两个人过去换人。你有合适的人选吗？我手底下倒是有几个精明强干的弟兄。嗯，我手里也有一个保镖啊。此人。武艺高强，水性极好，特别善于处理突发事件。贾团长，您要是需要的话，可以让他加入啊。好吧，我们各派一个人手先去，大部队随后跟进。老头子一脱险，我们就全线出击。好，就按贾团长的意思办。停！你们是来赎人的吗？没错，我们李会长呢？你懂不懂规矩？先点钱，后放人。呵，起码得让我们知道李会长的死活吧。嗯。我在这儿呢。李会长，来救我呀！弟兄们来救你了。别着急。闭嘴。看见了吗？满箱子吧。兄弟，用不用再点一遍？不用了，二十万大洋点一遍得后半夜了。我们成交了。那现在可以把我们李会长放了吧？可以，等我们走远以后，你们就可以领人了。那咱们可要一言为定啊！赶快上船，撤！好。啊！谁开的枪？难道是贾团长提前进攻了？你们掩护，我们撤！撤撤撤！糟了，李会长悬了。怎么回事？怎么会打起来呢？全速攻击前进！看看怎么回事？是，我也去啊！哎，贾队长，你不能去啊！情况不明，太危险了。都是咱们的人，还怕夜连队啊？让！哎，贾队长，贾队长，贾队长！啊，岳父！岳父！岳父！岳父！这人怎么这么面熟啊？啊，我看看，我看看。
快救贾团长！快救贾团长！贾团长！贾团长啊！我对不起你啊，贾团长！我没想到这两个匪徒还没有死透啊，他居然向你开枪啊，贾团长啊！我怎么就太去交代呀、啊，贾团长？你死的太冤了！队长，队长。节哀顺变呢？啊，还有后事没处理完呢。啊，你说的对，节哀顺变。你们几个，把贾团长，还有李会长的遗体，行上咱们的船，把匪徒的尸体碎尸万段，然后一把火把他烧了。是，也算是给贾团长，还有李会长，出口恶气。小杜鹃呐，小杜鹃，可以安息了。老爷，我替你报个仇。属下大意呀、啊！赵培口为师会会长李怀仁被燕灵队绑架了，属下和贾团长带人去营救，没想到燕灵队他不讲信用，收了钱还撕票，于是我们就打了起来。我部奋勇杀敌，连续击毙悍匪两人，但是在打扫战场的时候，没想到那个悍匪他没有死透，他他妈突然发动，贾团长猝不及防，不幸。中弹而亡，怎么会这样？那总攻时间定在明天正午十二点整。现在大家对表，大家要领都记住，最好藏在荷叶和水草下面，这样不容易被发现。好，开始行动。怎么样了？包队长打通了，哎、太好了，辛苦了，马上安装炸药。是是,是。小光，大刀啊，のために。天皇陛下のために一緒に頑張ろうじゃありませんか。太好了，同志们，撤！渡辺隊長、ザオベイコが発動軍の攻撃になりました。敵の数はどのくらいいるんだ。戦況はどうなってる？現在状況わかりません。通信部が途中で寸断されました。ザオベイコは我々にとっちゃ要所だ。絶対に落とすわけにはいかん。隊長
。心配ございません。ジャオベイコーの監視を非常に守りが固く、百人余りの守備兵もいます。トーバーローに何度攻撃されても大丈夫です。今回も問題ありません。航軍二個小隊と保安車順一個中隊をすぐにジャオベイコーに急行させるんだ横田中隊長に指揮を取らせるんだすぐに行けはい治安地の外で水面上に水雷が放たれました我々がすぐに出発したところ一隻が沈められ一隻が衝撃を受けました何だと治安ちゃんの外が水雷で埋まってるでたらめなことを言うんじゃない水雷に間違いないのかはい水面上に敵は発見されませんでしたさらに爆弾は水面下からの爆発ですそんなことはあるわけないだろう大勢の目をかいくぐって我々の玄関口にそんなに多くの水雷を仕掛けられるわけがないんだ隊長水雷のことを追及するよりもまずは彼らを陸路から向かわせましょう八郎どもめそうだ分かった全体を下船させ陸路で移動させるんだ正真と連長にすぐにジャベイコの救援に向かうよう打電しろはい八郎どもねジャベイコの攻撃に当たって周到の作戦を仕掛けてきた我々がジャベイコに到着する前に全ての水路を水雷で埋め尽くしたジャオバイコーが持ってほしいが铁剑哥咱们打的是太顺利了多亏了你不用那么客气哎咱们这次战斗啊你要记头功啊不能这么说这主意是你跟水妹想出来的我只是执行而已啊说不定小鬼子一会儿还得杀回来你放心吧小鬼子只要来了绝对不会让他舒舒服服的回去報告します渡辺大佐横田中隊より電話があり私の分はマーティン湾に住んだところ八郎軍の主役にあり海岸に沿い大量の時代が埋めてあります
横田中隊長が時間の無駄にすると、ジャオベイコを危険さらします。彼は、公共軍を持っているでしょう。公共軍に時代を取り除かせましょう。反対ですそれでは、人道に反します正山君、奴だシナ人を N に戻る。人道を得必要はない。隊長公共軍は我々の友軍です彼らをそのように扱ってはいけません正山君さあき。事態は急を要すな君の考えを横田中隊長に伝えるんだはい隊長それでは浅山今が大事な時だ甘いことは言ってられない何が何でもジャオベイコーを絶対に占領するんだこれだ小心点あ、快点哎，仙儿，你跑这儿干嘛来了？哎呀，我跟你说了嘛，这周边都是地雷，回来趟着伤着你。哎呦，天祥，这两天啊，我还正想找你呢。找我干嘛？嗯，你讲，还你钱呢？什么钱？去年在你那儿打把菜刀，这钱呢一直没有还给你。今天这太阳从西边出来了。哎，不是不报，时候未到，时候一到，加倍补报啊！得，我先拿着。哎，哎呀，不是跟你说了吗？这两边都是地雷，那边有鬼子，你到底干嘛去？我上前村给人瞧病去。走大路，别走两边啊，走大路，不走两边嗯，小心点啊。天也走不到赵飞口啊！你弟，有什么建议？我总觉得还应该有其他的办法，但是我还没有想好。白改，废物！别开枪！哎，哎，太君，哎，太君，这，太君，这人我认识，是个算命的。哎，去审审他。正，哎，哎呀。仙儿，哎，哎呦，马爷，你跑这儿干嘛来了？哎，我从赵北口那儿来，到前村啊，给人瞧病去。你怎么过来的？这里到处都是地雷啊！山人能掐会算，我能绕着地雷走、啊。你他妈蒙谁呢你？马爷，我今天火气很大啊！哎哎，别别别别去，都是江湖之人，何必呢？什么他妈江湖中人？你赶紧告诉我你是怎么过来的？我数一二三啊，你说不说？哎，我从小道绕过来的。太君，我说什么来着？我就觉得应该有条小道可以通到赵北口。这算命的知道怎么走。哟西，让他带路的干活。算命的，太君让你带路的干活。带带路？哎呦，太君这可不行啊！嗯，我得给人看病，性命攸关呢。白子，你他妈怎么回事儿、啊、你？你非得让太君批了你啊？哎呦，你这个麻雀德呀！你不怕神龙谴责你呀、啊？不用神龙，太君就能把你毙了。你赶紧起来吧你！哎呦，太君，起不来了。
这马驹子把我给踹得太重了。哎呀，马有的，怎么回事？装孙子呢？哎呀，凭单价抬上他。哎呀，太行了吧你！哎呀，刚才你不是没事找事儿吗？哎呀，来人呐，能付单价，抬着他走。大仙儿啊，你给我好好带路啊！前面怎么走啊？往前。再往左，报告队长，赵北口的溃军被独立团击溃，只有十几个人跑到了小王庄。很好，警卫营那边传来消息，大约有三百鬼子援军正在赶来。小鬼子大概什么时候会到？差不多已经快到了吧。好，同志们，敌人快到了，大家抓紧时间，赶快撤退。是。太君，走两边，别走大路，大路有地雷。本仙儿，哎，大仙儿，本仙儿，你别走。哎，小鬼子。有中了八路的埋伏，横天台军呐，这一路上八路的埋伏实在是太多了，咱们还是撤退吧。不行，现在天色已经很晚了，赶路的话太危险了。西安城是回不去了，哎，咱们去小王庄据点休整休整吧。走。こいつもこいつも一体何をやってしたんだ。三百人もの部隊がいて、八路と一回も顔を合わせず、半分もやられた上に、ジャブやコマで失ったんだ。